স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন জয়া ব্রাইডাল মেহেদি নিবেদিত সমাধান সূত্রে সাথে আছি আমি ঈশা জাহান এই অনুষ্ঠানে আমরা সপ্তাহে পাঁচ দিন নারীদের নানা সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করে থাকি আর আজকের পর্বে কথা বলবো ত্বকের যত্নে ঘরোয়া টিপস নিয়ে তবে শুধু আমরাই বলবো না বলবেন কিন্তু আপনারাও স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে ফোন করে যোগ দিতে পারেন আপনিও আপনার প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার জন্য আজ আমার সঙ্গে আছেন পারফেক্ট বিউটি পার্লারের স্বত্বাধিকারী ওয়াহিদা ইসলাম কাকুলি কেমন আছেন এই তো ভালো গ্রীষ্মের খরা তো একেবারে শুরু হয়ে গেছে এখন তো ত্বকের উপরে বেশ ভালো একটা প্রেশার যাবে ত্বকের যত্ন নিয়ে আগে শুরু করি প্রথমে আমি জানতে চাই যে তৈলাক্ত ত্বক নিয়ে খুব বেশি সমস্যা হবে এই সময়টাতে তৈলাক্ত ত্বকের যত্নে কি ধরনের ঘরোয়া উপাদান ব্যবহার করা যেতে পারে প্রথমেই বলে নিতে চাই যেহেতু এখন একটু গরম বাহিরে অনেক ডাস্ট সো আমাদেরকে যেটি করতে হবে আমাদের সবার আগে স্কিন ক্লিন করে নিতে হবে আর আমাদের স্কিন টাইপটাকে সেটাও জেনে নিতে হবে সো আমি যদি তৈলাক্ত ত্বকের প্রবলেমে কি করে সে এটি থেকে কিউর হয়ে আসতে পারবে সেটি ঘরোয়া যে টিপস সেখানে আমি বলবো অয়েল স্কিনে সাধারণত যেটি হয় যে কিছুক্ষণ পরপরই দেখা যায় স্কিনে অয়েল জমে যায় সো সে অবশ্যই অয়েল ফ্রি ফেস ওয়াশটা ইউজ করবে যখনই ফেস ওয়াশ করবে এবং যদি সম্ভব হয় প্রতিদিন না হলেও সপ্তাহে অন্তত তিন দিন মুসুরির ডাল কিংবা বেসন এটি খুব স্কিনকে ড্রাই করে এটি মুসুরির ডালটাকে ব্লেন্ড করে তার সাথে সাথে একটু কাঁচা দুধ দিয়ে আর একটু লেবু দিয়ে যদি লেবু তাকে স্যুট করে অনেক সময় অনেক স্কিনে দেখা যায় যে লেবু স্যুট হয় না অনেক সময় ইচিং হয় সো এটি একটু জেনে নিতে হবে যে মানে সমস্যা হচ্ছে কি না তাহলে যদি লেবুর রসে সমস্যা হয় তাহলে গোলাপ জল ইউজ করতে পারে এটি সবচেয়ে সহজ যেটি আমি বলবো সমাধান এই প্যাকটি তিনি ইউজ করতে পারেন এবং তাতে করে দেখা যায় যে তার স্কিন টোনটা তো ব্রাইট হবে পাশাপাশি তার অয়েলি ভাবটাও অনেকটা কমে আসবে আর একেবারে চলে যাওয়ার আমার মনে হয় দরকার নেই একটু অয়েলি স্কিন হালকা অয়েলি যে ভাবটা বা ন্যাচারাল বা মিশ্র ত্বক যাকে আমরা বলি এটি কিন্তু খুব ভালো এটি আমরা চাই কারণ একদম ড্রাই হয়ে গেলে তখন কিন্তু রিঙ্কল পড়ে যাওয়ার একটা ভয় থাকে সো সেহেতু তৈলাক্ত ত্বক বলাই হয় যে অনেক দিন অনেক বছর বয়স পর্যন্ত সতেজ থাকে হ্যাঁ ভালো থাকে সো আমরা কিন্তু চাই আমাদের যখন একটু বয়স বেশি হয়ে যায় আমরা কিন্তু চাই স্কিনটাকে হালকা অয়েলি রাখার জন্য সেভাবেই আমরা টেক কেয়ারটা করি আচ্ছা এটা তো পরিষ্কার করার কথা গেল এরপরে প্যাক ব্যবহারের কথা প্যাকের আমি বলবো যে যদি আমরা সময় পাই তাহলে আমরা রাতে প্যাকগুলো ইউজ করলেই ভালো কারণ ওভার নাইট আমরা এটার উপকারিতাটা পেয়ে থাকি আমরা সারা রাত ঘুমাচ্ছি সো এই প্যাকটা কিন্তু কাজ করতে থাকে আমরা যদিও ক্লিন ওয়াটার দিয়ে ওয়াশ করে ফেলছি তারপরেও কিন্তু সেটি কাজ করতে থাকে সো আমরা যে যেটি ব্যবহার করব অবশ্যই রাতে ব্যবহার করব তারপর আমরা প্লেন ওয়াটার দিয়ে ওয়াশ করে একটু টাওয়েল ড্রাই করেই কিন্তু আমরা ঘুমোতে যেতে পারি ময়শ্চারাইজিং ক্রিম অনেকের দরকার হয় না রাতে কারণ যাদের ওয়াইল স্কিন তাদের দরকার নেই বাট ড্রাই স্কিন যাদের তাদের জন্য বলবো যে তারা অবশ্যই মুসুরের ডাল ইউজ করবে না তারা যাতে এটি অয়েলি হয় সেই জন্য মিল্ক মিল্ক ক্রিম যেটি সেটা খুবই ভালো একটা স্কিনকে বয়েল করে অয়েলি করে সো মিল্ক ক্রিমের সাথে তিনি চাইলে কাঁচা হলুদ কাঁচা হলুদ স্কিন টোনকে ব্রাইট করে তার সাথে একটু মধু মিক্স করতে পারে এটা ন্যাচারাল ময়শ্চারাইজার সো মধু কিন্তু সব স্কিনেই যায় মধু দিতে পারে সাথে একটু অ্যালোভেরা জেলও দিতে পারে এইগুলো মিক্স করে একটা প্যাক করে তিনি যদি তার স্কিনে ইউজ করেন দশ থেকে পনেরো মিনিট রেখে তারপরে ভিজিয়ে সফট করে মাসাজ করে সেটি তুলতে হবে একদম কখনোই আমরা কিন্তু কোনো প্যাক টাইট অবস্থায় তুলে ফেলব না অনেক সময় দেখা যায় যে অনেকে বুঝতে পারে না একবারে খুব জোরে জোরে ঘষে ঘষে তুলে ফেলে এতে কিন্তু স্কিন ড্যামেজ হয়ে যাবে রিঙ্কেল পড়ার ভয় থাকে সো যেটি করতে হবে যে আমাদেরকে ভিজিয়ে মাসাজ করে আস্তে আস্তে করে সেটি তুলতে হবে সব শেষে আমরা হোয়াইট টাওয়েল দিয়ে ভালো করে দেখব যে ক্লিন হয়েছে কিনা ব্যাগটি কিন্তু স্কিনে থাকা যাবে না তারপর আমরা চাইলে রোজ ওয়াটার দিয়ে কিন্তু আমরা রাব 
করে নিতে পারি পুরো ফেজটা এটি বেশ ইজি একটা প্রসেস আচ্ছা আর এই শুষ্কতা পরিষ্কার করার জন্য কি ধরনের উপাদান ব্যবহার করা যায় শুষ্কতাকের জন্য এই জিনিসগুলো পাশাপাশি খুব অল্প সময়ে যদি করতে যায় আমরা যারা জব করছি কিংবা যারা স্কুল কলেজে যাচ্ছি আমাদের সময় আসলে অনেক কম এখন আমরা কম সময়েই ঘরোয়া টিপস গুলো চাই যে একদম অল্প আমি 10 12টা বলবো সেগুলো একটাও ইউজ করা হবে না তা না শুধু একটা শুধু টমেটো মাছখানে কেটে আমরা সেটি কিন্তু রাব করে নিতে পারি পুরো ফেসে তখন ইনস্ট্যান্ট আমাদের কিন্তু গ্লোটাও হয়ে যাচ্ছে আবার ড্রাইনেসটাও কেটে যাচ্ছে তার সাথে আমরা একটু টমেটোর ভিতরেই আমরা হাফ চামচ মধু দিয়ে নিতে পারছি কিংবা আমরা একটু চিনিও দিয়ে নিতে পারছি সেটি দিয়ে আমরা স্ক্রাবারের কাজ করছে প্রথমে আমরা একটু চিনি দিলাম দিয়ে টমেটোর উপরেই ওটাকে ব্রাশের মতো ইউজ করলাম হাফ করে কেটে চিনি দিয়ে একটু কিছুক্ষণ মাসাজ করলে চিনিটা গলে গেল স্ক্রাবিং হয়ে গেল তারপর আমরা একটু মধু দিয়ে নিতে পারি আর যদি আমাদের র মিল্কটা থাকে সেটিও কিন্তু আমরা দিতে পারি দিয়ে আমরা মাসাজ করে মানে ওইটা দিয়েই ভালো করে করলে দেখা যায় ইনস্ট্যান্ট ব্ল্যাক যে ভাবটা সেটি চলে যাচ্ছে স্কিন টোনটাও ব্রাইট হয়ে যাচ্ছে পাশাপাশি আমাদের যে ড্রাইনেস ভাবটি সেটিও কমে যাচ্ছে আচ্ছা এটা তো গেলো তৈলাক্ত ত্বক আর শুষ্ক ত্বকের কথা শুনলাম আমরা কিন্তু অনেকগুলো ত্বক আছে যেটা মিশ্র থাকে হ্যাঁ আমি বলবো তারা সবচেয়ে লাকি মিশ্র ত্বক আমরা কিন্তু সবাই এই ত্বকটি চাই এটি কিন্তু মানে লাকি বলবো এই জন্য যে এটিকে ধরে রাখতে হবে এটি আবার একটা কঠিন ব্যাপার যে আমরা এই ত্বকটাকে এভাবেই রাখতে চাই কারণ এটি অযত্নে হয়ে যেতে পারে খুব মানে ড্রাই হয়ে যায় হ্যাঁ মিশ্র টকটা খুব অল্প দিনেই ড্রাই হয়ে যাওয়ার একটা ভয় থাকে সো এটিকে যত্ন নিতে হবে সেভাবেই আমরা সব কিছুতেই কিন্তু একটু মিল্ক ক্রিম রাখতে পারি এই এর সাথে মিল্ক ক্রিমের সাথে র মিল্ক তার সাথে আমরা একটু অ্যালোভেরা জেল নিতে পারি সানফ্লাওয়ার অয়েল এটি কিন্তু খুবই উপকারী এছাড়া কফি একটা ইয়ে আছে কফিটাও আমাদের স্কিনের জন্য ভালো পোড়া দাগ চলে যায় আমাদের স্কিন টোনটা ব্রাইট কফি কীভাবে ব্যবহার করি আমরা কফি আমরা চায়ের কফি যেটা নিচ চা কফি খাই যে গুঁড়ো সেটি কিন্তু আমরা কাঁচা দুধের সাথে হাফ চামচ কফি নিতে পারি তার মধ্যে আমরা একটু হ্যাঁ আমরা একটু মধু নিতে পারি আর চাইলে একটু লেবু রসও দিতে পারি আমরা একটু পেস্ট করলাম সেই পেস্ট আমরা প্যাক ব্রাশের মাধ্যমে কিংবা হাত দিয়েও হালকা করে আমরা ফুল ফেসে দিয়ে দিতে পারি দেওয়ার পরে আমরা দশ থেকে পনেরো মিনিট রাখলাম সেটা মানে ড্রাই হয়ে গেল ড্রাই হওয়ার পরে আমরা রুমাল ভিজিয়ে সেই রুমালটা ফেসে চেপে চেপে দেব যাতে পুরো আমাদের প্যাকটা আবার ভিজে যায় ভিজে যাওয়ার পরে আমরা মাসাজ দিয়ে সেটি তুলে নেব এটাই প্যাক তোলার মানে কারেক্ট নিয়ম আর কি আচ্ছা কিছু স্কিন আছে যে খুব খসখসে হয় মানে একদম কোনো প্রাণহীন মনে হয় বিশেষ করে যারা বেশি মেকআপ নেয় একসময় তাদের স্কিনটা এটি এটি খুবই কষ্টের আসলে এবং তারা যখনই কোনো মেকআপ নেয় সেটি খুব জেগে থাকে তাই না একদমই বসে না ও খুব অড লাগে আর রোদে গেলে তো খুবই মারাত্মক অবস্থা এর জন্য যেটি করতে হবে যারা খুব বেশি মেকআপ নেন তাদের জন্য আমি বলবো যে অবশ্যই সপ্তাহে একদিন যদি পারেন মাসাজ করতে ফেস মাসাজও হয় কি ব্লাড সার্কুলেশন হয় অক্সিজেন পাস হয় তাতে করে স্কিনের যে পোর্সগুলো থাকে সেগুলো ওপেন হয়ে গিয়ে ভেতর থেকে ডিপ ক্লিন হয়ে যায় মেকআপগুলো আমরা রিমুভ করে নিতে পারি দেন আমরা খুব ভালো করে এক্সপার্ট হ্যান্ডের মাধ্যমে এটি যেহেতু করা হয় কিছু কিছু নার্ভ থাকে যেগুলো প্রেশার দিলে ভালো আর কিছু কিছু উইক জায়গা থাকে সেগুলোতে অল্প করে প্রেশার দিতে হয় সো ওইভাবে ইয়ে করলে দেখা যায় স্কিনটা কিন্তু আস্তে আস্তে সফট হয়ে যায় এবং খুব সুন্দর হয়ে যায় এটির জন্য মাসাজ এক নম্বরের ট্রিটমেন্ট বলবো আর ঘরোয়াভাবে আমরা আসলে নিজেরা তো ওইভাবে মাসাজ পারবো না জাস্ট হালকা করে হয়তো কোনো বডি লোশন কিংবা কোনো ক্রিম দিয়ে আমরা একটু মাসাজ করতে পারি বাট ওটা অতটা কারেক্ট হবে না হ্যাঁ ওটা সো আমরা মাসাজ করতে হবে দেন আমরা খসখসে স্কিনের জন্য আমরা সাধারণত ওয়াইলি স্কিন ড্রাই স্কিনের জন্য যেই প্যাকগুলো সেগুলো ইউজ করে থাকি সেখানে অবশ্যই মিল্ক ক্রিম থাকতে হবে কিংবা মিল্ক মিল্ক থাকতে হবে আমরা চাইলে ডিরেক্টলি কিন্তু রাতের বেলা ভেজলিন দিয়েও ঘুমাতে পারি আমরা রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে যদি পেট্রোলিয়াম জেলি ইউজ করি তাতে দেখা যাবে যে আমাদের স্কিন যে ড্রাইনেস ভাবটা কিংবা যে খসখসে ভাবটা সেটি কমে যাবে আর প্যাকে মধ্যে আমরা অবশ্যই কফি ইউজ করব কফিটা কিন্তু আমাদের ড্রাইনেস ভাবটাকে অনেকটা কমিয়ে দেয় 
कंटिन्यू करते ही मेरे विशेष मेरा पार्लर खुब एक प्रश्न उठे ना तेर तो भय पाई अठारो आगे क्या फेसियल करबीजर मेरे के अवश्य जखनी देखा जाए जो ब्रण हो मानी से ठीक मत क्लिन करते स्किने पोर्सगुलो ब्लक हुए मयला जमे वैक्टेरियल इनफेक्शन हुए ब्रण ब्रणर जन्मटाई क्योंकि यह सो हमें जेटी करते जे अवश्य डिप क्लिन करते जो पारे मे के प्रतिदिन फेस वाश थे तीन थे के चार बार कोर्ट से इनकी ना शेटी ख्याल करते होंगे और तार पड़े हो जो दिन आ जाए अब उसे भी पार्लरे ये डिप क्लीन जे मसाज टेस शेटी नहीं तो होंगे शे शे थे क्यों किंतु को में जाए ये छाड़ा फेस वाश इतने अंबार उन्हें शुम्ब एक तो छोटे बेटे नहीं आए दर्शक जो अंबार डल फेल मधु नि मध्य थार्टी चो पड़े तो ये मेन कारण हम सानबार्न थे आस्ते आस्ते होने के जेनेटिकाली तो जेटी करते घर जेटा ऊपर जो लेयार से खान स्पट किर करते घर टीपसर मध्यमें खूब कठिन किचुना तब नियमित करते सब आगे जेटी करते जे पैकटी यूज करब तू दूध दीब तरह एक काचा हलूद दीब तरह एक चंदन पाउडार दीब एलोवेरा जेल दीब एड़ा चाहले एक शखुकुड़ाओ दिए दीते बस उपकार और कफिओ दीते कैकटा जिन एक साथ मिलिए एक पेस्ट कर एक मोटा जे जगह 
দাগ ওখানটায় দিয়ে দিতে পারি নিয়মিত অন্তত সপ্তাহে তিন থেকে চার দিন যদি আমরা এটি ব্যবহার করি তাহলে দেখা যাবে যে উপরের লেয়ারে যে দাগটি সেটি আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে সময় নেবে এটি কিন্তু অনেক লেন্দি প্রসেস দেখা যায় তিন চার মাস সময় লেগে যায় এটি হালকা হতে ছ মাসে মোটামুটি একেবারেই কিওর হয়ে যায় তবে মেনটেন করতে হয় বাইরে যখন যাবেন কিংবা চুলের আগুনে যখন যাবেন সামনে তাতে অবশ্যই সান প্রোটেকশন পাউডার কিংবা জেল কিংবা ক্রিম এই জাতীয় কিছু অবশ্যই ইউজ করতে হবে তাকে আচ্ছা মানে তাপমাত্রা জিনিসটা বাড়ে বেশি এটা তো গেল মেস্তার কথা আপনি পরামর্শ দিন শেষে তো আমার প্রশ্ন উত্তর হয়ে গেল এমনিতে পুরো ত্বকটা অনেক সময় কালো হয়ে যায় সেটা আমাদের সাথে আরেকজন দর্শক আছেন দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করতে পারেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম বলুন জি আমি বলতেছিলাম আপনার কাছে জানতে চাচ্ছিলাম আমার মেয়ে 9 বছর বয়স আচ্ছা হ্যাঁ তো ওর মুখে এখন গুটি গুটি বের হচ্ছে বয়স ছোট অনেক ওর আচ্ছা ঠিক আছে মুখে ছোট ছোট দানার মতো হচ্ছে আসলে কিন্তু মানে চেঞ্জটা ছেলে মেয়েদের নয় থেকেই শুরু হয় এখনই এটি এটি হ্যাঁ এই সময়টাতেই চেঞ্জটা আসে সো ছোট ছোট গুটি হতে পারে এটি অ্যালার্জি টাইপের কিছু হয়তো খাওয়া দাওয়া থেকে হতে পারে যে কোনো একটা জিনিসে তার এটি হচ্ছে এটা একটু যদি আপু খেয়াল করেন তাহলে ভালো হয় আর যদি এরকম কিছু মনে না হয় যেহেতু ও অনেক ছোট আপু যদি নিজে একটু ওর ফেস ওয়াশ করেন দিনে তিন থেকে চারবার আর যদি একটু মুসুরির ডাল এবং গোলাপ জল তার সাথে একটু মধু মিলিয়ে একটু যদি হালকা করে ওকে একটু অন্তত সপ্তাহে একদিন প্যাকটি দিয়ে দেখেন স্কিন টোনটা যদি একটু মানে মনে হয় যে মানে ড্রাই করতে যাচ্ছে হয়তো দেখা গেল যে ওয়াইলি হয়ে যাচ্ছে এই সময়টা এটি করে দেখতে পারেন আর যদি তাতে মনে হয় যে যাচ্ছেই না তাহলে একটু পার্লারে এসে একটু মাসাজ করলে আমরা যে ব্রন স্টিক দিয়ে যদি ওটা মনে হয় যে তুলার মতো তাহলে আমরা তুলে দেব তুলে দেওয়ার পরে সেখানটা আপু যে কোনো একটা ড্রাই স্কিনের যে প্যাকটি ওয়াইলি স্কিনের জন্য হ্যাঁ ড্রাই হবার জন্য যে প্যাকটি সেটি ইউজ করলে আশা করি চলে যাবে তবে ফেস ক্লিন রাখতে হবে আচ্ছা মানে ত্বক পরিষ্কার রাখাটা খুব জরুরি খুবই জরুরি দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করতে পারেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি বলুন কি মুখ অসংক লোম হয় এর জন্য কি করা উচিত বুঝতে পারিনি কি বললেন বুঝতে মুখ অসংক লোম হয় মানে অসংক বয়স কি রকম कारण स्क हटात कर एक लोम बस मन हे तो ये समाधान बोलते बोलो जो पार्लर दूधर थी एक हलो फेयर पलिसर मत कर हल्का कलर चेन्ज कर स्किन कलर मत कर दी ये एक हल वैक्सिन दुटो घर भावी बोलो जो आपू चाचन जो घर भावे जाते हल्का मन है से जो आपू जेटे करते आपू नियमित एक चीनी टमेटोर भेतरे चीनी दिए से जो स्क्रांग करें टोन ब्राइट हो पशापाशी है कि आप जो को जगह एक बस बस घुषी से जैगलो तो क्यों ये उठाटा कमे आसे হ্যাঁ যেমন ভুরু প্লাক করতে করতেও কিন্তু আমাদের এই জায়গাগুলোতে ভুরু আস্তে আস্তে কমে আসে সো এই রকমের ব্যাপারটা যে ওই গুলোতে আস্তে আস্তে আশা করি কমে আসতে পারে ঘরোয়াভাবে এটি ছাড়া বিশেষ কোনো আসলে সমাধান নেই আচ্ছা আমরা ছোট একটা বিরতি নেই বাকি আলোচনাটা করবো দর্শক জয়া ব্রাইডাল মেহেদি নিবৃত্ত সমাধান সূত্রে আরও একটা বিরতি সঙ্গে থাকো আবারও আমন্ত্রণ জয়া ব্রাইডাল মেহেদি নিবৃত্ত সমাধান সূত্রে আজ আমরা কথা বলছি ত্বকের যত্নে ঘরোয়া টিপস এই বিষয়ে আর আমার সঙ্গে আছেন পারফেক্ট বিউটি পার্লারের স্বত্বাধিকারী ওয়াহিদা ইসলাম কাকলি কাকলি একটু জানতে চাই যে ত্বকে যে রোদে পুড়ে গেলে যে পোড়া ভাবটা সেটা দূর করতে ঘরোয়া 
সমাধান কি এই প্রবলেমটি সবচেয়ে বেশি হয় কারণ আমাদের প্রতিদিনই কোন না কোন কাজে বাইরে যেতেই হয় আর ট্যান তো হবেই যতই আমরা সানব্লক সানস্ক্রিন ইউজ করি এটা খুবই নরমাল একটা ব্যাপার তো বাসায় ফিরে মন একটু খারাপ থাকে রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে আমরা ভালো করে ফেস ওয়াশ করে তারপর আমরা যদি এটা আমরা কিন্তু ওয়াশরুমেই রাখতে পারি একটু হলুদের গুঁড়া রাখতে পারি আমরা যেটি মশলা হিসেবে ইউজ করছি সেটি কিন্তু আমরা ইউজ করতে পারি একটু হলুদের গুঁড়া রাখতে পারি একটু ময়দা রাখতে পারি আর ফ্রিজ থেকে আমরা একটু র মিল্কটা নিয়ে নিতে পারি আমরা একটু মধুও দিতে পারি এই কয়েকটা জিনিস একসাথে মিক্স করে আমরা ফেস ওয়াশ করার পরে এই প্যাকটি আমরা ইউজ করতে পারি যদি আমরা তার সাথে একটু আলু ব্লেন্ড করে সেই আলু রসটা দিই তাতে আরও ভালো এটি কিন্তু কালো দাগটা দূর করে আমরা আলুটা ন্যাচারাল ব্লিচ হ্যাঁ ন্যাচারাল ব্লিচের কাজ করে আমরা আলুটাকে ছোট ছোট করে কেটে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে তারপর আমরা একটু ছাটনিতে ছেঁকে সেই জুসটা আমরা নিতে পারি সেটি দিয়ে আমরা পুরো ফেসে দিয়ে দিতে পারি আবার শুধুমাত্র আলুর থেতো করে সেটি দিয়েও কিন্তু খুব কম সময় আমরা মাঝে মাঝে এটি দিয়েও ক্লিন করে নিতে পারি আমার সাথে একজন দর্শক আছেন দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করতে পারেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম ম্যাম আমার যে মুখের মধ্যে পক কিছু আছে আমার কে ধরেন পদ্ম পন্ডলি না কোন মুখে অনেক দাগ পড়ে গেছে আবু এটা কিন্তু খুব কমন এই দাগটা কিন্তু বেশি দিন থাকবে না তবে যে জায়গাগুলো মনে হচ্ছে গর্ত হয়ে গেছে সেটি যাওয়া একটু কঠিন হবে আর মাত্র চোদ্দ পনেরো দিন আপনি বাইশ দিন পরে যে কোনো ইয়ে বিশ বাইশ দিন পরে আপনি ঘরোয়া টিপস ইউজ করতে পারবেন তার জন্য খুব ইজি আপনি খুব হালকা কিছু করবেন আপনি মধুর সাথে আপনি ময়দা দিয়ে তার সাথে আপনি একটুখানি গ্লিসারিন দিয়ে একটা প্যাক করে সেটি আপনি ইউজ করেন অবশ্যই বিশ দিন পরে তার আগে কিন্তু না কারণ এই পক্সটা কিন্তু ভেতরে কিন্তু থেকেই যায় আরও বেশ কয়েকদিন হ্যাঁ যে যেতে হবে তারপরে আর বাহিরে এখন যাওয়া যাবে না কিছুদিন रेखे <laughs> বেশ কিছুক্ষণ সময় এতে করেও ডার্ক সার্কেল একটু কমে যায় এছাড়া আমরা আলু ব্লেন্ড করে তার সাথে শশা একটু শশা রস নিয়ে নিতে পারি সেই দুটো একসাথে মিক্স করে আমরা পুরো চোখে চারপাশে ভালো করে সার্কুলার মোশনে আমরা দিয়ে দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ রেখে তারপর ওয়াশ করে ফেলতে পারি এটিও ডার্ক সার্কেল অনেক কমায় এছাড়া মার্কেটে কিন্তু আন্ডার আই ডার্ক সার্কেল রিমুভ জেল ক্রিম পাওয়া যায় সেটিও আমরা ইউজ করতে পারি ওটিও একেবারে খারাপ না মানে যাদের সময় অনেক কম তারা অ্যাটলিস্ট ওটি ব্যবহার করতে পারি আচ্ছা আমরা একটু হাতে পায়ে যত্নের দিকে যেতে চাই কারণ এটা পরিচর্যা খুব কম নেওয়া হয় হাতে পায়ে ত্বক্ত রুক্ষ হয়ে যায় কি করা যেতে পারে আমাদের আসলে এটি কিন্তু হয় যে আমরা ফেসের খুব যত্ন নিচ্ছি হাতে পায়ে যত্ন নেয়াই হচ্ছে না আমরা চেষ্টা করব সপ্তাহে অন্তত দু দিন পারলে ভালো হয় আমরা বাসায় ফিরে আমরা হালকা গরম পানিতে একটু লেবু চেপে দিয়ে তার সাথে আমরা সকলে আমরা সুন্দর নিশ্চয় আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করতে পারেন কিছুদিন পরে আবার সেই একই অবস্থা পনেরো ছয় দিন পরে তো এখন কি করবো আমি এই অবস্থায় ধন্যবাদ তন্নি অনেক বেশি লোম যাতে থাকে তাদের আসলে ফেয়ার পলিশ করলে আরও একটু অর দেখা যায় অনেক সময় বেশি লালচে হ্যাঁ হ্যাঁ বেশি ইয়ে করে এটি আসলে এখানে ইজি প্রসেস হলো ভ্যাকসিন করতে হবে ফেস ওয়াক্সিং কিংবা থ্রেডিং থ্রেডিং সুতো দিয়ে করা হয় এটি এটি করলে স্মুথ থাকবে আর তারপরে একটা প্যাক ইউজ করতে পারে দু একদিন পরে তো থ্রেডিং করলে চার মাস পাঁচ মাস পর্যন্ত মোটামুটি একটু কম 
আবার আস্তে আস্তে গজায় যেটি এটি থ্রেডিং করলেই বেস্ট হয় এটি করতে হবে আর একবারে রিমুভ করতে চাইলে লেজার ট্রিটমেন্ট আসলে আমরা কোনো কিছুকেই খারাপ বলবো না অবশ্যই ইয়ে কিন্তু দেখা যায় যে যে কোনো ওটা তো একটু হিটের মাধ্যমে একটু ইয়ে করে করা হয় পরবর্তীতে অনেকে কালো কালো দাগ পড়ে যায় অনেক অনেক রকমের প্রবলেম বলে তো সেই জন্য আসলে ওইভাবেও আমি বলবো না কিছু ইজি প্রসেস আমরা ভুল প্ল্যাক যেমন করে করছি আমরা কিন্তু থ্রেডিংটা করে নিতে পারি এবং আস্তে আস্তে এটি কমে যায় যে কোনো জায়গায় নিয়মিত যদি আমরা একটু পশমটা তুলে ফেলি সেই জায়গায় কিন্তু পরে আস্তে আস্তে কমে আসে হ্যাঁ হাফ পেপার চাচা কথা শুনছিলাম হ্যাঁ আমরা হালকা গরম পানিতে একটু লেবু রস তার সাথে একটু লবণ দিতে পারি দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ আমরা হাতগুলোকে ভিজিয়ে রাখতে পারি তারপর আমরা শ্যাম্পু দিয়ে ভালো করে ক্লিন করে বডি লোশন কিংবা বেবি লোশন দিয়ে তারপর তার সাথে আমরা আবার একটু লবণ মিক্স করে মাসাজ করে নিতে পারি তাতে করে আমাদের হাতগুলো অনেক সফট হয়ে যাবে সবশেষে আবার ওইটিকে ভালো করে ধুয়ে আমরা ভেজলিন কিংবা পেট্রোলিয়াম জেলি দিয়ে রাখতে পারি তাতে আমাদের হাত সফট হবে পাশাপাশি হাতের যে যে টোনটা সেটিও কিন্তু ব্রাইট হয়ে যাবে একইভাবে তো পায়ের যত্ন নেওয়া যাচ্ছে কিন্তু পায়ের ফাটাটা রোধ করার জন্য কি করা যায় পায়ের ফাটা একটা সত্যি খুব অনেকের কিন্তু সারা বছর পায় হ্যাঁ তাদেরকে সবার আগে বলবো যে অবশ্যই তারা যেন নরম স্যান্ডেল ইউজ করেন যখনই ঘরেও ঘরেও দেখা যায় মেঝেতে তার যে বডি প্রেশার তাতে করে অনেক সময়টা হয় সে তো তিনি যদি একটু নরম স্যান্ডেল ইউজ করেন তখন পায়ে অতটা প্রেশার পড়বে না আর পেডিকিউরটা প্রফেশনাল হ্যান্ডের মাধ্যমে প্রথমবার করে নিল তারপর থেকে তিনি নিজেও মাঝে মাঝে একটু ক্লিন করে নিতে পারবেন আর ফাটা দাগগুলোতে ফাটা যে জায়গাগুলো রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে তিনি যদি পুরো পায়ে যে জায়গাটা বেশি ফেটে যাচ্ছে ওখানটা ভেজলিন দিয়ে তারপরে মোজা পরে তিনি যদি ঘুমান তাহলে দেখা যাবে যে এই প্রবলেমগুলো আস্তে আস্তে কিউর হয়ে যাবে অনেকের একটা কমপ্লেন আছে হাতের রং অনেক সুন্দর কিন্তু কোনই একেবারে কালো হয়ে থাকে এটার এটা হলো আমরা আসলে অনেক কাজেই দেখা যায় কোনই তো প্রেশার হচ্ছে এটাও একটা কারণ আমরা যখন ফেস ওয়াশ করছি হাত ওয়াশ করছি কোনই পর্যন্ত অনেক সময় ওয়াশ করিই না এত দূর যায় না হয়তো নামাজের সময় উঁচু করছে একটু হালকা ইয়ে করে নিচ্ছি এর বেশি হচ্ছে না সো আমাদেরকে কোনইতে মাঝে মাঝে আমরা লেবুটাকে হাফ করে কেটে লেবুর ভেতরে আমরা একটুখানি লবণ দিয়ে আমরা মাঝে মাঝে একটু কোনই টাকে মাসাজ করে নিতে পারি তারপর আমরা চাইলে ওখানে খুব বেশি কালো মনে হলে আমরা ওখানে একটু প্যাক ইউজ করতে পারি আমরা শশার জুস দিয়ে টমেটোর জুস দিয়ে আমরা ময়দা মিক্স করে একটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটু মানে ময়দাটাকে একটু প্যাকের মতো করে আমরা দিয়ে সুন্দর করে ইয়ে করতে পারি তাতেও অনেকটা হালকা হয়ে যাবে এছাড়া রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে আমরা ওই জায়গাটা একটু পেট্রোলিয়াম জেলি দিয়ে রাখতে পারি তখন ওইটা সফট হয়ে যাবে এবং দাগ খুব সহজেই চলে যাবে বেশি কষ্টকর ব্যাপার না অসংখ্য ধন্যবাদ কাকুলি আমার সঙ্গে আজকে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দর্শক এই ছিল জয়া ব্রাইডাল মেহেদি নিবেদিত আজকে সমাধান সূত্রে ডিবিসির সঙ্গে থাকুন চব্বিশ ঘন্টা